ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആം ഹോളും സ്ലീവ്സും എങ്ങനെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഒട്ടും ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കുഴിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ചില കേസിൽ നന്നായിട്ട് ചുളിവ് വരുന്നവർക്ക് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആം ഹോള് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റേത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ആം ഹോള് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചുളിവ് വരും നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല എത്ര നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്താലും ഇവിടെ ആ ചുളിവ് നന്നായിട്ട് വന്നു കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ആം ഹോള് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മിക്കവർക്കും ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നേക്കാം രണ്ടാമത്തെ തവണ നമ്മളത് അവർ ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ ലൂസാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കുറച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്ക് ലൂസാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെത് കിട്ടും അത് അത്രയും നമ്മൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ടേപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം സ്ലീവ്സ് ഞാൻ നാലായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് എടുത്തു കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് സീം ഇലവൻസ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പൈപ്പിംഗ് ആണ് സൈഡിൽ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് വേണം കൂട്ടിയിടാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൈ ലൂസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം നോക്കണം ഇവിടെയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് വരുന്നത് ചെസ്റ്റ് അളവ് ലെവൻ ആണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം കണ്ടോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കണ്ട എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്താൽ മതി കാരണം കുറച്ച് നമ്മൾ വളച്ച് അടയാപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത്രയും തന്നെ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ സ്ലീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഇവിടം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചെസ്റ്റ് അളവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെറിയ സ്ലീവ്സിന് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ത്രീ ഫോർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മടക്കുമ്പോൾ ഈ താഴ്വശം ഒരുപാട് അങ്ങ് കയറി മേളിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് മേളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗം എടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കുഴിച്ച് എടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് കൈവണ്ണം സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം അല്ല നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അളന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ അങ്ങനെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി വളച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പം നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൃത്യമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പു കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റേത് കുഴിച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്താ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കറക്റ്റ് മാറ്റിയെടുക്കണം അതൊരിക്കലും വിട്ടു പോകരുത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപോലെ നമ്മൾ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യില്ല ബാക്ക് സൈഡ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ കുറച
ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ചുളുവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാത്രം കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവ്സിനും വേരിയേഷൻ വരുത്തണം ഇങ്ങനെ സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് മിഡിൽ ഭാഗം അടയപ്പെടുത്തിയില്ലേ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഈ നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ മേളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടുന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ വളച്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ആ മേളത്തെ വളവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ബാക്ക് ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യരുത് സ്ലീവ്സിൻ്റെതും നമ്മൾ ആം ഹോൾ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അവിടെ ചൂട് പൊട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് തന്നെ സ്ലീവ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീവ്സ് കറക്റ്റ് അളവിന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്ലീവ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തി കിടുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ റെഡി ആയില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരും പിന്നെ ചുളിവ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പരാതി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെതേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരിക്കലും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം അപ്പം നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെതും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ്സിൻ്റെതും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം കണ്ടോ ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ ചേർത്ത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ചുളിവുകളൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചുളിവ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നവർക്ക് മാത്രം ഈ മെതേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വേരിയേഷൻ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ചില കേസിൽ മാത്രം ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക